హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు టైం ఉదయం ఐదు అవుతుందనమాట ఆల్మోస్ట్ పావు తక్కువ ఐదుకే నేను లెగిచిపోయాను లెగిచిపోయి కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి అప్పుడు కిచెన్లో ఇవన్నీ చేస్తున్నాను అనమాట లేచిన వెంటనే ఫస్ట్ బియ్యం నానబెట్టేశాను నేను ఎందుకంటే మా అబ్బాయికి లంచ్ బాక్స్ ఇవ్వాలి అందుకనేసి అట్లాగే రాత్రి పాలు తోడు పెట్టాను అనమాట ఆ గిన్నె అది అలాగే పాలు స్టవ్ అంటే ఇచ్చాను ఇంకా కుక్కర్ అన్నం కూడా పెట్టేశాను నేను కనీసం పావు గంట నుంచి అరగంట సేపు బియ్యం నానితే అన్నం అనేది చక్కగా పువ్వులా విచ్చుకుంటుంది ఈరోజు నేను పులిహార చేద్దామనేసి అనుకున్నాను అట్లాగే చింతపండు కూడా నానబెట్టి పెట్టేసుకున్నాను ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం హాట్ వాటర్ తాగుతున్నాను అనమాట నేను ఉదయాన్నే ఒక్క రెండు నిమిషాలు అట్లా కూర్చొని వేడి నీళ్ళు మరీ వేడి కాదు కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగాము అంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకని కంపల్సరీ ఇట్లాగ తాగుతాను నేను వెలుగు చూడండి ఐదున్నర అయింది అనమాట ఇప్పుడు టైము ఇంతలో చక్కగా వెలుగు అనేది వచ్చేసింది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఉదయాన్నే క్లైమేట్ చూస్తుంటే అట్లాగే కూర్చొని ఉండాలనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇంకా స్కూల్కి లంచ్ బాక్సులు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫీస్కి లంచ్ బాక్స్ ఇట్లా అన్నీ రెడీ చేయాలి కదా అంత కూర్చుని చూసేంత టైం అయితే ఉండదు అందుకని జస్ట్ ఆ కూర్చుని హాట్ వాటర్ తాగి ఆ రెండు నిమిషాలు అట్లా కూర్చుని ఎంజాయ్ చేస్తాను అనమాట అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని అంటే టైము షెడ్యూల్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఏ పనికి పనికి మధ్య గ్యాప్ ఉంచకుండా ఒకటి అయ్యేసరికి ఇంకోటి అనమాట ఈ లోపల పాలు కూడా కాగిపోయినాయి మా చిన్న అబ్బాయికి హార్లిక్స్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట మా పెద్ద అబ్బాయి ఏమో సైక్లింగ్కి వెళ్ళిపోయాడు వాడు అందుకని మా చిన్న అబ్బాయికి మాత్రమే కలుపుతున్నాను ఇది పాలు ఇచ్చేసిన తర్వాత పులిహారకి తాలింపు పెట్టేశాను నేను ఆల్రెడీ పులిహార రెసిపీ ఉంది కావాలంటే కనుక పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను ఒకసారి కావాలంటే చూడండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట పులిహార చింతపండు పులిహార చేస్తాం కదా ఆల్మోస్ట్ టెంపుల్ స్టైల్లో ఉంటుంది ఇది పులిహార అనేది ఒకసారి చూసి ఎట్లా ఉందో చెప్పండి ఓకే పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను తర్వాత కుక్కర్లో అన్నం కూడా అయిపోయింది అయిన తర్వాత కొంచెం ఆరబెట్టుకుంటున్నాను అనమాట వేడి మీద మనం ఇదంతా వేసుకున్నామంటే ముద్దల అయిపోతుంది పులిహారకి కానీ లెమన్ రైస్ కానీ దేనికైనా సరే కొంచెం ఆరబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అన్నం అట్లాగే నేను కొంచెం ఎక్కువ చేస్తున్నాను అనమాట పులిహార అనేది చూసారు కదా మా హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్ మా అబ్బాయికి లంచ్ బాక్స్ తర్వాత మధ్యాహ్నానికి కూడా మాకు ఉంటుందిలే అని చేసేస్తున్నాను పులిహార అనేది చాలా బాగుంటుంది మా పెద్ద అబ్బాయికి అయితే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఢిల్లీలో ఇవన్నీ దొరకవు కదా వాడు ఉన్న హాస్టల్లో అందుకనేసి వాడికి నచ్చిన ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లాగే చేసేస్తాను అనమాట మార్నింగ్ కాకపోతే ఆఫ్టర్నూన్ తింటాడు వాడు ఇష్టం అనమాట ఎప్పుడైనా సరే తింటాడులే ఇట్లా చేసి పెట్టేసి ఉంచామంటే బాగుంటుంది కదా ఇంకా మధ్యాహ్నం లంచ్కి అయితే ఏమీ రెడీ చేయక్కర్లేదు నేను ఎందుకంటే ఇదే ఎక్కువ చేస్తున్నాను కొంచెం అంటే మధ్యాహ్నం మాకు కూడా సరిపోతుంది అనమాట ఇది చింతపండు ఉడుగుతుంది పులిహారకి సంబంధించి అది ఉడికే లోపల ఇడ్లీ వేసేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ బాల్కనీలోంచి గాలి చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా గాలి చల్లటి గాలి వస్తుంది అనమాట ఈ లోపల స్టవ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది గాలి కొట్టుకుంటుంది అనేసి బాల్కనీ డోర్ వేసి వచ్చేసాను ఇంతలో అన్నం చల్లారి పెట్టాను కదా తర్వాత ఇడ్లీ కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాను అంటే మా చిన్న అబ్బాయికి అనమాట ముందు బ్రేక్ఫాస్ట్ వేస్తామంటే వాడు ఒక్కడి కోసము అని తర్వాత మళ్ళీ అంటే నేను అందరికీ కలిపి ఒకేసారి వేసాను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కసారి వేస్తా అనమాట ఎందుకంటే మా చిన్న అబ్బాయి టిఫిన్ తినే టైం ఆరు పావు మా హస్బెండ్ టిఫిన్ తినే టైం ఏడున్నర అట్లాగే మా హస్బెండ్ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు నేను తింటాను ఒక్కొక్కసారి నేను కూడా వేసేసుకుంటాను మా హస్బెండ్కి వేసేటప్పుడే అందుకని అన్నీ ఒకేసారి వేసేస్తే చల్లారిపోయి గట్టిగా అయిపోతాయి కదా అందుకని ఒక్క రేకుతోటి వేస్తానమాట ఇట్లా ఒక రేకు మా అబ్బాయికి ఇచ్చేస్తే మొత్తం అంతా ఏం తిండు రెండు తింటాడు అంతే తర్వాత మా హస్బెండ్ ఒక నాలుగు తింటారు తర్వాత మిగిలిన నేను తినేస్తాను అంతే ఎందుకంటే ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరికి వేయాలంటే గ్యాస్ వేస్ట్ అవుద్ది కాకపోతే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చేయలేదు అంటే మొత్తం వండిందే వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అందుకని నేను అట్లాగే చేస్తానమాట ఆ ఇడ్లీలు అయ్యి లేదు తర్వాత పులిహారకి తాలింపు ఇంకా మగ్గుతూనే ఉందనమాట ఈ లోపల చట్నీ కూడా రెడీ చేస్తున్నాను చట్నీ ఏమి లేదు సింపుల్గా కొబ్బరి పచ్చడి అనమాట
చూసారు కదా చట్నీ రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయేసరికి ఇంకా చట్నీ తాలింపు పెట్టాలంతే ఈ లోపల మనకి పులిహారకి తాలింపు కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఉప్పు సరిపోలేదు అందుకనేసి ఇంకొంచెం వేస్తున్నాను ఉప్పు ఉప్పు అనేది నేను ముందే పులిహార తాలింపులోనే వేసేస్తాను కాకపోతే ఇంకొంచెం తగ్గింది అనమాట అందుకని మళ్ళీ వేస్తున్నాను ఉప్పు ఇంతలో చట్నీకి తాలింపు కూడా పెట్టేస్తున్నాను తాలింపు లేకుండా అస్సలు చట్నీ మా ఇంట్లో ఎవరు తినరు పిల్లలు కూడా తినరు అనమాట అదే ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు మాకు అందుకని తాలింపు కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే అది ఏ చట్నీకైనా సరే తాలింపు కావాలన్నమాట కొంచెం పప్పులు కూడా ఎక్కువ వేస్తుంటాను నేను చట్నీలో తాలింపు అంటే పప్పులు అట్లా కరకరా తగులుతుంటే నచ్చుద్ది అనమాట మా హస్బెండ్కి అందుకని కొంచెం పప్పులు అనేది ఎక్కువ వేస్తాను నేను చట్నీకి చట్నీ తాలింపు కూడా పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇంతలో ఇడ్లీలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి చూసారు కదా ఎంత చక్కగా పొంగి మెత్తగా వస్తాయి అంటే చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి ఇడ్లీలు నేను ఇడ్లీ రవ్వ యూజ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ నేను వీడియో కూడా చేశాను నేను ఇడ్లీ పిండి ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఇడ్లీలు ఎలా వేసుకోవాలి అనేసి ఓకే చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే పైన ఐ బటన్ మీద ఇస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇంతలో మా చిన్నబ్బాయి స్నానం చేసి వచ్చాడు అనమాట వచ్చేసిన తర్వాత వాడికి ఇడ్లీ పెట్టేస్తున్నాను ఎర్లీ మార్నింగ్ కదా అందుకని రెండుకు మించి తింటు నార్మల్గా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అయితే నాలుగు వరకు తింటారనమాట పిల్లలు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏం తినబుద్దేస్తే చెప్పండి ఆరుంప వారున్నారు ఆ టైంకి అందుకని రెండు ఏదో తినేసి వెళ్ళిపోతా అంతే వాడు తింటున్నాడు ఈ లోపల లంచ్ బాక్స్ పెట్టేస్తున్నాను నేను దీంతోపాటు జామకాయలు తెప్పించాను నేను అది జామ పళ్ళు అది ఒకటి వేస్తున్నాను అనమాట అది ఒకటి వేసి కొంచెం జ్యూస్ వేసి ఇచ్చేస్తున్నాను ట్యాంక్ జ్యూసే కలుపుతున్నాను నేను తర్వాత వాడికి ఇచ్చేసాను వాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంచెం హాట్ వాటర్ మళ్ళీ తాగుతున్నాను అనమాట లెమన్ హనీ జ్యూస్ అంతే అది కూడా గోరువెచ్చ నీళ్ళలోనే కలుపుకుని తాగుతున్నాను అది తాగేసిన కాసేపటికి టీ పెట్టేసుకుంటున్నాం అనమాట నేను పెట్టేసుకుని తర్వాత మా హస్బెండ్కి వేరే టీ మా హస్బెండ్కి ఓన్లీ మిల్క్ టీ తాగుతారు నేనేమో స్ట్రాంగ్ డబల్ స్ట్రాంగ్ టీ తాగుతాను అనమాట అది టీ పెట్టుకుంటున్నాను నేను టీ కూడా తాగేసాక చూసారు కదా మా అబ్బాయి పెద్దగా ఏం తినలేదు ఒకటిన్నర ఇడ్లీ తిన్నాడు అంతే మిగతా ఇడ్లీ అట్లాగే ఉండిపోయింది అనమాట పొద్దున్నే అసలు ఎందుకో తెలియదు తినబుద్ది కాదు ఎప్పుడైనా ఒకసారి టైం ఉంటే అలా నెమ్మదిగా తింటాడు కానీ చాలా హడావుడి అయిపోతుంది కదా మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేచినా సరే ఆరున్నర కల్లా ఉంటే కష్టం పిల్లలకి కానీ తప్పదు కాబట్టి ఏదో అట్లాగే తినేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే అవి తీసేసి గిన్నెలకు వేసేసాను తర్వాత నేను తిందామనేసి మా హస్బెండ్కి మళ్ళీ వేడివేడిగా బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేస్తున్నాను అనమాట ఇడ్లీలు అంతేనా వేడిగా తింటేనే బాగుంటాయి కదా సేమ్ చూసారు కదా ఒకే ర్యాక్ వేస్తాను ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క టైం కాబట్టి అదే అందరూ ఒకేసారి తినేస్తున్నారు అనుకోండి చక్క ఒకే ట్రిప్తో అయిపోతుంది కదా బాగుంటుంది అట్లాగైతే కాకపోతే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క టైం కాబట్టి ఇట్లా వేస్తాను అనమాట తర్వాత మా హస్బెండ్కి ఆఫీస్కి ఫ్లాస్క్లో టీ పెడుతున్నాను నేను ఇంకా మజ్జిగ కూడా చేస్తున్నాను అనమాట అంటే మజ్జిగ జస్ట్ పెరుగు గిలకు కొడుతున్నాను అంతే ఈరోజు నార్మల్గా అయితే మేకడి తీసి మజ్జిగ చేస్తాను ఈరోజు అస్సలు టైం లేదు టైం అయిపోతుంది అందుకనేసి మజ్జిగ గిలకు కొట్టేస్తున్నాను అంతే అంటే మా హస్బెండ్ అప్పుడప్పుడు పట్టుకెళ్తారు అనమాట ఈ ఎండలకి వేడి ఎక్కువైపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఒక బాటిల్లో పోసుకుని చక్కగా పట్టుకెళ్తారు చూసారు కదా ఈ బ్లెండర్ కొన్న తర్వాత చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది చక్కగా గెలకు కొట్టడం అది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట జస్ట్ ఒకే ఒక నిమిషంలో చూసారు కదా చాలా సులువుగా అయిపోతుంది ఈ బ్లెండర్ కొన్న తర్వాత తర్వాత మా హస్బెండ్కి చిన్న బాటిల్లో పోసాను అనమాట మిగతా అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను ఇంకా కారపొడి ఒకటి చేశాను ఇడ్లీలో కారపొడి మంచి కాంబినేషన్ కదా అంటే కారపొడి అంటే ఇది పప్పుల పొడి మాత్రమే కారపొడి అంటే ఓకే పప్పులు యూజ్ చేసి మాత్రమే చేశాను నేను అలాగే చట్నీ పప్పుల పొడి నెయ్యి మా హస్బెండ్ తినడానికి అక్కడ పెట్టేశాను ఇట్లా డస్ట్బిన్లో కవర్ వేస్తాను ఎందుకంటే నైట్ నేను డస్ట్బిన్ క్లియర్ చేస్తాను అనమాట నైట్ అంతా ఇంట్లో అట్లాగే ఉందనుకోండి డస్ట్ బొద్దింకలు అయ్యి ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని నైటే క్లియర్ చేస్తాను మార్నింగ్ ఇట్లా కవర్ పెట్టి మళ్ళీ మనం వండిన వేస్ట్ ఉంటుంది కదా కుకింగ్ వేస్ట్ అది అవన్నీ కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాను అనమాట 
అది వేసిన తర్వాత బట్టల మిషన్లో వేసేస్తున్నాను ఈరోజు మా హస్బెండ్ బట్టలు మాత్రమే వేస్తున్నాను అంటే ఎవరు ఇవాళ సపరేట్గా వేస్తుంటాను అనమాట అట్లాగే షర్ట్లు సపరేట్ వైట్ బట్టలు అయితే సపరేట్గా ఇట్లా వేస్తుంటాను మాది అడుగుతున్నారు కదా వాషింగ్ మిషన్ గురించి కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది వచ్చి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్కే కానీ ఫ్రంట్ డోర్ కాదు టాప్ డోర్ అనమాట తర్వాత నేను యూజ్ చేసేది ఏరియల్ లిక్విడ్ వస్తుంది కదా అది యూజ్ చేస్తాను మా హస్బెండ్ బట్టలు కనుక కొంచెం వ్యానిష్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట మా హస్బెండ్ బట్టలకు కానీ వైట్ బట్టలకు కానీ లేదంటే బెడ్షీట్లకు కానీ వ్యానిష్ కంపల్సరీ వేస్తాను అట్లాగే కంఫర్ట్ ఉంటుంది కదా మన లిక్విడ్ అది వేస్తాను అనమాట అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ ఈ లోపల మిషన్లో బట్టలు అవుతూ ఉంటాయి కదా మన పని కూడా మనం చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంతలో టీ కూడా పొంగిపోయి వచ్చింది అలాగే ఇడ్లీలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట ఈ బట్టలు వేసుకునే టైంలో ఫ్లాస్క్లో టీ వడకెట్టేసుకుంటున్నాను తర్వాత మా హస్బెండ్కి లంచ్ బాక్స్లోకి హాఫ్ ఫ్రై తీసుకెళ్తారనమాట హాఫ్ ఫ్రై వేస్తున్నాను నేను హాఫ్ ఫ్రై అంటే ఏం లేదు జస్ట్ గుడ్డు చెద కొట్టేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసేయడం అంతే ఇక్కడ మిరియాల పొడి కూడా అయిపో వచ్చిందనమాట మళ్ళీ చేయాలి మసాలాలన్నీ ఖాళీ అయిపోతుంది ఇంకా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ కూడా చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎందుకంటే చేసేసి ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే నెల రెండు నెలల వరకు చక్కగా ఉంటాయి అనమాట మరీ ఎక్కువైతే చెయ్యను నేను అంటే ఆరు నెలల సంవత్సరం ఉండేంత వరకు చెయ్యను నేను కొంచెం కొంచెమే చేస్తుంటాను నెల రెండు నెలలకి అట్లా ఇవి చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చక్క చక్క మనకు వంట అనేది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట ఇవి చేయడానికి మహా అయితే పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు టైం పడుతుంది అంతే ఇది హాఫ్ ఫ్రై అయ్యే లోపల నేను మళ్ళీ ఆనియన్ కట్ చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్కి రైతా కూడా కావాలన్నమాట పెరుగు పచ్చడి ఈరోజు ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ లేవు లేదంటే కనుక ఉల్లిపాయతో పాటు కీర కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా వేస్తాను నార్మల్గా అయితే చాలా బాగుంటుంది అవన్నీ వేసి పెరుగు పచ్చడి చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట ఈరోజు ఉల్లిపాయ ఒక్కటి వేసి ఇచ్చేస్తున్నాను మా హస్బెండ్కి కంపల్సరీ పెరుగు పచ్చడి అయితే తింటారనమాట తర్వాత లంచ్ బాక్స్లోకి పులిహోర కూడా రెడీ చేసేసాను అదే ఆల్రెడీ చేస్తాను కదా అదే బాక్స్లో పెట్టేస్తున్నాను అనమాట పొద్దున్నే అందరికీ లంచ్ బాక్స్ ఇలాంటే కనుక చాలా కష్టం కదా మా పెద్ద అబ్బాయి అంటే పిల్లలు చిన్నప్పుడు అయితే కనుక ఇంకా కష్టంగా ఉండేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం టిఫిన్ చేసి ఇవ్వాల్సి వచ్చేది అలాగే లంచ్ బాక్స్లో కూడా ముగ్గురికి ఒకటే నచ్చేది కాదనమాట ఒకరికి ఒకటి ఇష్టం అయితే ఇంకొకటి ఇంకొకరికి ఇష్టం అట్లాగనమాట ఇప్పుడు అంటే కనుక చాలా మటుకు పని తగ్గిపోయింది వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కనుక మోస్ట్లీ అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇష్టమైన ఇష్టమైన కొంచెం తినేస్తున్నారనమాట అదే చిన్నపిల్లలప్పుడు అయితే వినరు కదా మారం చేస్తారు నాకు ఇదే కావాలి అంటారు వాళ్ళకి నచ్చింది పెట్టామంటే మళ్ళీ బాక్స్ రిటర్న్ వచ్చేసింది అందుకని కొంచెం ఓపిక బట్టి ముగ్గురికి మూడు వెరైటీస్ చేసేదాన్ని అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ లేదంటే లంచ్ బాక్స్కి కానీ మూడు మూడు వెరైటీలు ఉండే తర్వాత మా హస్బెండ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టేశాను అనమాట ఆయన తింటున్నారు తినే లోపల నేను ఇక్కడ గిన్నెలు తోమేసుకుంటున్నాను అనమాట గిన్నెలు తోమేసుకున్నామంటే చాలా కిచెన్ అనేది ఖాళీ ఖాళీ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడము అలాగే లంచ్ రెడీ చేయడము అంతా అయిపోయింది కదా అందుకనేసి ఇదంతా క్లియర్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఎంత మెస్సీగా ఉందో అవి రాత్రి కూడా పొద్దున నుంచి కొన్ని కొన్ని గిన్నెలు సర్దుతూ ఉన్నాను అందుకని బొట్లు అట్లాగే ఉన్నాయన్నమాట మిగతా గిన్నెలు కూడా సర్దేసుకుని అప్పుడే గిన్నెలు తోమేసుకుంటాను అనమాట చూసారు కదా గిన్నెలు తోమేసుకుంటే ఎంత ఖాళీగా ఉందంటే నిజంగా చాలా రిలీఫ్గా ఉంది పొద్దున్నే ఈ పని అయిపోయింది అంటే కనుక కిచెన్ నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఇంకా లంచ్ బాక్స్కి ఆల్మోస్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఇంక ఈ బాక్స్ ఇచ్చేస్తామంటే మా హస్బెండ్ కూడా వెళ్ళిపోతారు తర్వాత నేను గ్యాస్ స్టవ్ అట్లాగే కౌంటర్ టాప్ మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లీన్ చేసుకున్నామంటే తర్వాత మళ్ళీ లంచ్ ఉంటుంది నైట్ టైం అయితే కనుక శుభ్రంగా లిక్విడ్ వేసి క్లీన్ చేస్తాను ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం కనుక నార్మల్ క్లాత్ పెట్టి వైప్స్ వస్తున్నాయి కదా మనకి క్లీనింగ్ వైప్స్ అది పెట్టి క్లీన్ చేస్తామంటే నీట్గా అయిపోతుంది అనమాట నైట్ మాత్రం కంపల్సరీ లిక్విడ్ లిక్విడ్ ఉంది కదా ఫ్రాచ్ లిక్విడ్ అని వాడతాను నేను ఫ్రాచ్ ఆల్ పర్పస్ క్లీనర్ అనమాట 
బేకింగ్ సోడా లెమన్ అన్నీ అందులోనే ఉంటాయి అది చాలా న్యాచురల్ కూడా కెమికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నది కాదు చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా లిక్విడ్ నేమ్ అందుకనేసి చెప్తున్నాను అనమాట నైట్ అయితే కనుక కంపల్సరీ అది పెట్టి క్లీన్ చేస్తాను డే టైంలో అయితే కనుక ఇట్లా క్లీన్ చేస్తాను అనమాట అంటే మన స్టవ్ పరిస్థితిని బట్టి అదే స్టవ్ మీద బాగా ఎక్కువ జిడ్డు అది పట్టేసింది అంటే ఇంకా డే టైంలో కూడా తప్పదు ఆ లిక్విడ్ వేసి క్లీన్ చేయడమే అంతే నిజంగా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది ఉదయాన్నే ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాము అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందంటే మనం సూపర్ ఉమెన్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే తప్పదు కదా కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఉదయాన్నే మాత్రం కంపల్సరీ చేయాల్సిందే అందుకనే మనకు మనం సూపర్ ఉమెన్ అనుకున్నామంటే ఎన్ని పనులైనా సరే సులువుగా చేసేసుకోవచ్చు మనం చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ అంతా క్లీనింగ్ అయిపోయింది క్లీనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మా హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కూడా స్నానం చేసి వచ్చేసాను అనమాట చూసారు కదా ఇదే నా డైలీ మార్నింగ్ రొటీన్ అనమాట ఇప్పుడు టైం ఎనిమిదిన్నర అయ్యింది ఎనిమిది గంటలకల్లా మా హస్బెండ్ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి తర్వాత గబ్బ గబ్బ నేను ఫ్రెష్ అయిపోయి ఇంకా ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలన్నమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాక రాత్రి అరేసిన బట్టలు ఉన్నాయి ఇవి తీసి మడత పెట్టేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా బట్టలు వేస్తాను కదా వాషింగ్ మిషన్ అవి ఆరేసేసుకోవాలన్నమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ రొటీన్ ఇట్లాగే ఉంటుంది అది కాకపోతే తెలుసు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ బాక్స్ ఇవి మారుతుంటాయి కానీ అందరికీ ఇలాగే ఉంటుంది కదా స్నానం చేసిన తర్వాత కూడా ఎంత వేడి ఉంటుంది అంటే బాపురే పొద్దున ఐదున్నర రావకుండా ఫుల్ వేలుకి వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఆరైతరికి ఎండ మొదలవుతుంది అనమాట ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా ఆరాటం ఆరాటం వచ్చేసి నీళ్లు తాగేస్తానే ఉన్నాము మజ్జిగ చేశాను ఆల్రెడీ మా హస్బెండ్కి కొంచెం ఇచ్చేసాను అనమాట బాటిల్లో పోసేసి ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసాను ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా మజ్జిగల మీదే కదా డిపెండ్ అవ్వాలి మజ్జిగ లెమన్ జ్యూస్ ఇట్లాగే తాగుతాం ఎక్కువగాని సరే చూసారు కదా ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టేసుకుంటే ఇంకా మా అబ్బాయి తినాలన్నమాట వాడు అక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు పుషప్స్ చేస్తాడు అనమాట వాడు వాడు ఎక్సర్సైజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాడు వాడు ఇంకా పాలు కూడా తాగలేదు ఎంటీ స్టమ్ప్ తో చేయాలి కదా పొద్దున సైక్లింగ్ కి వెళ్ళి వస్తాడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట అది అయిన తర్వాత అప్పుడు పాలు తాగి ఈ టిఫిన్ తింటాడు ఈ లోపల నేను టిఫిన్ తినేసానంటే ఓ పని అయిపోతుంది కదా ఇడ్లీ చూసారు కదా ఎంత చక్కగా పొంగుతాయి అంటే చాలా బాగా ఆల్రెడీ నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ కూడా పెట్టాను నేను రెసిపీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా చేసేసి ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ రొటీన్ అనేది మిగతాదంతా బద్దగించవచ్చు కానీ మార్నింగ్ రొటీన్ అసలు బద్దగించలేము అందుకనేసి చక్క చక్క ఇట్లాగే రొటీన్ అనేది చేసేసుకోండి ఇంట్లో హస్బెండ్ కి పిల్లలకి చక్కగా పెట్టేసారు అంటే తర్వాత మనం కూడా తినేసి యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇంకా గుమ్మ తుడుచుకోవడం తడి కూడా పెట్టుకోవడం బట్టలు ఆరేసుకోవడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ తప్పని పనిలే కదా మనకి కాకపోతే ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసాము అంటే కనుక తర్వాత నుంచి నెమ్మదిగా చేసుకోవచ్చు అనమాట మిగతా పనులన్నీ కూడా కొంచెం లేట్ అయినా పర్వాలేదు కానీ మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది లేట్ అయ్యింది అంటే కనుక మన వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా లేట్ అయిపోతుంది కదా అందుకని చెప్తున్నాను అనమాట సరే అయితే నేను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళతో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే బాయ్